fehérjék kimutatása szantoprotein, illetve biuret reakcióval. Szükséges anyagok, eszközök. Kémcsövek, csempelap, részszulfát oldat, nátriumhidroxid oldat, salétromsav, különböző élelmiszerek, tejföl, párizsi, előre beáztatott babszümek kettévéve, burgonya, cukor, tojásfehérje, tej. Az élő szervezetben a fehérjék nagyon változatos szerepet töltenek be. Lehetnek enzimek, transportfehérjék, védőfehérjék, toxinok, struktúrfehérjék, motorfehérjék. Bonyolult szerkezetük miatt egyszerű kimutatási reakciókkal csupán a fehérjék jellemző csoportjait mutathatjuk ki. A csempén két csoportban találunk élelmiszereket. Az első csoportból mindegyik vizsgálati anyagot cseppentsük meg töménysalítomsabb oldattal, majd hagyjuk állni őket. A szantoprotai reakcióval a fehérjékben jelenlévő aromás oldalláncot tartalmazó aminosavakat lehet kimutatni. A reakció lényege, hogy a töménysalétromsak hatására sárga színű nitrovegyületek jönnek létre, vagyis pozitív próba esetén sárga színeződést tapasztalunk. A vizsgált élelmiszerek közül a tejföl, a párizsi és a bab mutatta a próbát, a burgonya és a cukor nem. Most a második csoport vizsgálati anyagait is cseppentsük meg először lépészulfák, utána pedig nátriumhidroxid oldatokkal. A biuret próba peptid kötések jelenlétének kimutatására szolgáló kémiai reakció. A pozitív próbát intenzív ibolyaszín ilyen megjelenése jelzi, ami fehérjék jelenlétére utal. A színképződés alapja, hogy a biuret reakció során a rézion lúgos oldatban komplexet képez a fehérje molekulával. A peptid kötés hiányában kék csapadék jelenik meg. Ha viszont legalább két peptid kötés tartalmazó molekula van jelen, az oldat iboja színne vált. A vizsgált élelmiszerek közül a tejföl, a párizsi és a bab mutatta a próbát, a burgonya és a cukor pedig nem. Vizsgálati anyagaink között szerepel tej és tojásfehérje. Végezzük el a próbákat velük is. Tegyünk egyet kémcsőbe két újnyi tejet, illetve tojásfehérjét. Egy-egy kémcsői vizsgálati anyagot cseppentsünk meg tömény salítromsak oldattal, majd hagyjuk állni őket. A xantoprotei reakciónál sárga színeződést tapasztaltunk, vagyis a próba pozitív. Csepegtessünk meg a másik két kémcsőnyi vizsgálati anyagot részszulfát és nátriumhidroxid oldattal. A biuret reakciónál a pozitív próbák intenzív ibolyaszín megjelenése jelzi. A tej és a tojásfehérje is tartalmaz fehérjét.